ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെഡിങ് ബ്ലൗസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെറും ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൗസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അനിയൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് കൈ കൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം എനിക്കെടുത്തു കാരണം ഞാൻ ദിവസം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പുള്ള കുന്തൻ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഒരു കുന്തൻ ഇത് ഞാൻ പിങ്ക് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം പിങ്ക് സാരിയാണ് അപ്പോൾ പിങ്ക് കളറ് കുന്തൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സർദോസി ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാക്കറ്റൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ നോർമലായിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ത്രെഡും ആ ത്രെഡ് കയറണ കുഞ്ഞ് ഹോളുള്ള നീഡിലും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ലീവ് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടെയ്ലറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഇല്ലേ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൻ്റെ അതേപോലെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നാല് ഡോട്ട്സിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അധികം വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിൽ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പിങ്ക് കളർ കുന്തൻ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നീഡിലില്ലേ അതിന് അതും കുറച്ച് ഗമ്മാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കുന്തൻ സ്റ്റോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ നേരം എടുക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു റോ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഏകദേശം ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളതിൽ ആ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പുള്ള ആ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാം കാരണം കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്റ്റോൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചാലും ഈസി ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഈ ഒരു റോ മുഴുവൻ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരേ ലെവലിൽ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കാം ഇതേ സെയിം കുന്തൻ സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോണും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു ഓരോ വരിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളകി പോരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ആറ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആറെണ്ണം ഇടണം അതും ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്കിതിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ സർദോസി വെച്ചിട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അത് കാരണം ആ ഒരു ലെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ കുന്തൻ സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തുന്നാനായിട്ട് തുടങ്ങുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത
ചെയ്യില്ലേ ഈ ഒരു കോമൺ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് അപ്പുറത്തെടുത്തിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തുന്നണത് റിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ നന്നായി ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആ റിങ് നമ്മളതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തുണിയെന്ന് പറയണത് നല്ല സിൽക്കാണ് അത് കാരണം അത് ഇങ്ങനെ പിന്നി പിന്നി പോരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഊരിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യണം ഇത് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും തുണി ചീത്തയാവണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ റിങ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നാല് പാടും ഞാൻ ഈ സർദോസി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നാല് വശത്തും നമ്മൾ ഈ സർദോസി ഇങ്ങനെ തുന്നി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നാല് വശത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് ഇതേ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു പീസും കൂടെ വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുന്നി കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒരു തുന്നലും കൂടെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പോർഷൻ കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതേ അളവിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് കുഞ്ഞിയ ഒരു പീസല്ല അത് കാരണം അതങ്ങനെ ഇരുന്നോളും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു റോ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പുള്ള കുന്തല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിൽ ഈ സർദോസി കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സൂചി മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ സർദോസി അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് അതേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിടത്തിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഈ അപ്പുറത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ കുത്തി കൊടുക്കുക താഴേക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായി ടൈറ്റാക്കി വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വീണ്ടും ഈ നൂല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സർദോസിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് അളവായാൽ മാത്രമേ അതിനെ ശരിക്ക് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ കൂടിപ്പോയാലും കുറഞ്ഞു പോയാലും ഭംഗികേടാവും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഇത് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക രണ്ട് തുന്നലും കൂടെ കൊടുത്ത് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ പൂ പോലെയുള്ള ഒരു ഡിസൈനില്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർദോസി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സൂചി ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം സൂചിക്ക് നീളം കുറവാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നീളമുള്ള സർദോസി വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു അളവിൽ വെച്ചിട്ട് പുറമേ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോടെ തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊരി പോരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങണോടെ തന്നെ മൂന്നാല് വട്ടം നമ്മൾ തുന്നുക ഇത് കാണുന്ന പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നുള്ള
അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ക്യാമറയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓരോ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഓരോ തുന്നലുകൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായി അമർത്തി വലിക്കരുത് അമർത്തി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടും പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാതാവും അതിങ്ങനെ രണ്ട് പീസാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കാരണം നൂല് അമർത്തി വലിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി വന്ന ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി പീസ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തുന്നി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ലുക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഓരോരോ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാധാരണ കൈത്തുന്നൽ പോലെ തന്നെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നൂ സൂചി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ മണികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കൈ മുഴുവൻ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് ഡിസൈനിങ് ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബീഡ്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ നെക്കും ചെറിയൊരു വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ആ ഒരു വരി മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റേത് കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെവി ആയി തോന്നും അത് കാരണം ഒരു വരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലാസ്റ്റുള്ള ആ ഒരു വരി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സ്ലീവ് മുഴുവൻ കുഞ്ഞ് ബീഡ്സ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് നെക്കും കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പുറത്ത് പൊട്ടിക്കലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽസിന് ആകെ കൂടെ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയെ ചിലവായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ബാക്കിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ചലം പോലത്തെ സംഭവമില്ല അതിന് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു ജോലിക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് തൃശ്ശൂർ ഫെജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പൊന്നും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളത് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബ്ലൗസൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ബായ്